ഹലോ എവ്രിവൺ യുണൈറ്റഡ് കണ്ണൂർ ഫ്രം അമേരിക്കയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്റർവാർ പീരീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏതാനും ഫ്ലൈറ്റുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ എന്താണ് ഇന്റർവാർ പീരീഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇന്റർവാർ പീരീഡ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആ കാലയളവ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിനൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് വരെയുള്ള ആ കാലം ചരിത്രം അതിനെ ഒരു യുഗം തന്നെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു കാലത്ത് ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി പെട്രോളിയം ബേസ്ഡ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ്നിങ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്നിവയൊക്കെ ഉദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ലോക ജനതയെ ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്കാണ് നയിച്ചത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം ഫാസിസത്തിന്റെ അന്ത്യവും റഷ്യ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസം ഉദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു യുദ്ധങ്ങൾ ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ സിവിൽ വാർ ചൈനീസ് സിവിൽ വാർ എന്നിവ ഉണ്ടായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അയർലൻഡ് ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി ആ സമയത്താണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റ് ഇറാഖ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയത് റഷ്യ സോവിയറ്റ് യൂണിയനായി മാറിയ ആ സമയത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെയൊക്കെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി അവരുടെ രാജ്യവ്യാപനം രാജ്യവികസനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ലോക ജനതയെ നയിച്ചത് വലിയൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്കായിരുന്നു ഈ ഒരു കാലത്തിന്റെ അന്ത്യം അതായത് ഈ ഇന്റർവാർ പീരീഡ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി കൂടി ഈ കാലം അവസാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്റർവാർ പീരീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏതാനും ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ബി ടി ഫോർട്ടീൻ എൻ എ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇതൊരു ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഏവിയേഷൻ ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ദ ബി ടി ഫോർട്ടീൻ ഈസ് എൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദി ബി ടി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് വരെ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം യു എസ് ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മില്യൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ വില അടുത്തതായി റയാൻ വൈ പി ടി സിക്സ്റ്റീൻ ദ വൈ പി ടി സിക്സ്റ്റീൻ വാസ് ദി എയർ ക്രോപ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓൾ മെറ്റൽ മോണോപ്ലെയിൻ പ്രൈമറി ട്രെയിനർ ഇത് നിർമ്മിച്ചത് റയാൻ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ് ഇത് സ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ടി ക്ലൗഡ് റയാൻ ആണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ആണ് ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഉപഭോക്താക്കൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർമി എയർഫോഴ്സ് നെതർലാൻഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആർമി ആൻഡ് നേവി റോയൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ എയർഫോഴ്സ് പിന്നീട് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ടോട്ടൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായി കേർട്ടിസ് പി സിക്സ് ഇ ഹവാക് ദ കേർട്ടിസ് പി സിക്സ് ഇ ഹവാക് ഹീസ് ആൻ അമേരിക്കൻ സിംഗിൾ എൻജിൻ ബൈ പ്ലെയിൻ ഫൈറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയേഴ്സിൽ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായി കേർട്ടിസ് എയ്റോപ്ലെയിൻ ആൻഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറർ എഴുപത് എണ്ണമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നിർമ്മാണം ബോയിങ് പി ടോൾ ഇ ഇറ്റ് വാസ് എൻ അമേരിക്കൻ പെർസ്യൂട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർമി എയർക്രോപ്സ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മറൈൻ കോപ്സ് ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നേവി ഇതൊരു ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ബോയിങ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ടോട്ടൽ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത്താറ് എണ്ണം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായി കെല്ലറ്റ് കെ ടു ഒ കെ ത്രീ ഓട്ടോഗൈറോ കെല്ലറ്റ് കാറ്റ് വാസ് ടു സീറ്റ് ഓട്ടോഗൈറോ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഏർലി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് പിന്നീട് കെ ത്രീ ആൻഡ് കെ ഫോർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഉണ്ടായി നല്ല പവർഫുൾ എൻജിൻ ആണ് ഇതിൻ്റേത് കെലറ്റ് ഓട്ടോഗൈറോ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറർ മാർട്ടിൻ ആൻഡ്
എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പർപ്പസിനായി ഉപയോഗിച്ച ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ടോട്ടൽ മുപ്പത് എണ്ണമാണ് ആ സമയത്ത് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അടുത്തതായി നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഒ ഫോർട്ടി സെവൻ പി ഇത് അമേരിക്കയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഫിക്സഡ് വിങ് മോണോ പ്ലെയിൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ലോ വിങ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇതിന് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എണ്ണം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴാണ് ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അടുത്തതായി മാർട്ടിൻ ബി ടെൻ ഇത് അമേരിക്കൻ ആർമിയുടെ മോണോ പ്ലെയിൻ ബോംബർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇൻ്റർവാർ ഇയേഴ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകളെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ